வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் உங்களுக்கு திடமான வெற்றி கிட்டிட பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு அளப்பரிய அறிவாற்றலையும் அபார சக்தியையும் அற்புதமாக யூகித்தரையும் அளப்பரிய ஆற்றலையும் தந்தருளுமாக வாழ்க வளமுடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்மளோட வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம டாப்பிக்குள்ளார என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டே எல்லா வீடியோலையும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் அஞ்சஞ்சு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்ப்போம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு யானைய ஆணையம் யாருடைய தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது காகா கலேல்கர் நைன்டீன் இயர் நைன்டீன் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் யாருடைய தலைமை தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது காகா காலேல்கர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ தமிழகத்தின் மாநில பட்டாம்பூச்சியாக அறிவிக்கப்பட்டது எதுங்க தமிழகத்தின் மாநில பட்டாம்பூச்சி ஏமன் பட்டாம்பூச்சி ஏமன் பட்டாம்பூச்சி இது ச இதில் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு இனங்கள் இருக்குது இந்த பட்டாம்பூச்சிலேயே முப்பத்தி ரெண்டு இனங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மட்டும் இருக்குது அமேசான் காடு அமைந்துள்ள இடம் பிரேசில் இது எவ்வளோ சதுர கிலோமீட்டர்னா அறுபது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அமேசான் காடை பற்றி இப்போ ரீசண்டாக நம்மளுக்கு வந்து நியூஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை பற்றி கேட்கலாம் அதனால் முழுமையான விஷயங்கள் இதை பற்றி சம்மந்தமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அமேசான் காடு எவ்வளோ சதுர கிலோமீட்டர் அறுபது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் உலகின் இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்கிறது அமேசான் காடு இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்கிறது உலகத்திலேயே முந்நூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் மரங்கள் இங்கே இருக்குது முந்நூற்றி தொண்ணூறு பில்லியன் மரங்கள் இருக்குது இது பூமியின் நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அமேசான் காடு பூமியின் நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுகிறது பஞ்சகாவியா என்பது என்னென்ன சேர்ந்ததுன்னு பாருங்கள் பஞ்சகாவியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள நிலத்துக்கு உரம் போடுறது அது பஞ்சகாவியா என்பது மாட்டு சாணம் மாட்டின் சிறுநீர் பால் தயிர் நெய் இது அஞ்சும் கலந்தது தான் பஞ்சகாவியா அப்படிங்கிறது சிப்கோ இயக்கத்தின் நிறுவனர் சுந்தர்லால் பகுனா இந்த சிப்கோ இயக்கம் எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இது எது சம்பந்தமாக தொடங்கப்பட்டுச்சு சுந் சிப்கோ இயக்கம் பசுமை அந்த சார்ந்த விஷயங்களுக்காக தொடங்கப்பட்டுச்சு சிப்கோ இயக்கம் மரம் நடுதல் அதெல்லாம் இது இந்த இயக்கத்தின் நிறுவனர் யாருங்க சுந்தர்லால் பகனா தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம டாபிக்கில் வர போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு போட போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்கில் வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் அது தான் பார்க்க போகிறோம் காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் அப்படின்னா என்னது அந்த விலங்குகள் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு அடக்கம் தான் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும் அது என்ன வன விலங்குகள் சரணாலயங்கள் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் இந்த மாதிரி சிவப்பு விவர புத்தகம்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு அது அந்த மாதிரி அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஜிகே போர்ஷன்லேயும் நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் தான் இது ஜிகேலையும் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில்டான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த வனவிலங்கு சரணாலயம் அந்த இது எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரொம்ப எலாபரேட்டாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அதுலேருந்து தகவல்கள் கிடைச்சிருக்காது இதில் முழு தகவலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதில் வந்து வனவிலங்குகள் வில விலங்குகள் சரணாலயங்கள் தேசிய பூங்காக்கள் இது மட்டும் கிடையாது இது சம்மந்தமாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் சயின்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கு வேணும்னு பார்க்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா பாருங்கள் சும்மா சும்மா கிடையாது ஆனால் இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் பிளவி பெருக்கம் அப்படின்னா என்னதுன்னா பிளவி பெ பிளவி பெருக்கம்னா முதுகெலும் பெற்ற பல செல்களுடைய உயிர்களில் நடைபெறுகிறது பிளவி பெருக்கம் அதாவது இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் எது எதுலாம் அப்படின்னா பிளவி பெருக்கம் மொட்டுவிடுதல் துண்டாதல் சிதறல்கள் 
இதெல்லாம் தான் பாலியலா இனப்பெருக்கம் மொட்டு விடுதல்னா ஒரு வகை பாலியலா இனப்பெருக்கம் தான் இது வந்து உடல் உறுப்புகள் புல புற வளர்ச்சி பெறுவதன் மூலம் இவ்வகை இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது துண்டாதல் அப்படின்னா உயிரிகளின் உடல் சிறு சிறு துண்டுகளாக பிளவுபட்டு பின்னர் அவை புதிய உயிரியாக வளர்ச்சி அடைவது துண்டாதல் சிதறல்கள் அப்படின்னா உடலில் உடல உடலத்திலிருந்து அதாவது உடலிலிருந்து பிரிந்து சிதறடைந்து காற்று அல்லது நீர் மூலமாக பரவுகிறது சிதறல்கள் பின்னர் ஏற்ற சூழலில் முழுமையான உயிரினமாக வளர்ச்சி அடைகிறது இது வந்து என்னன்னா ஒரு சில புரோட்டாசோவா புரோட்டாசோவாக்கள் பாக்டீரியாக்கள் தாவரங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது ஸோ இன்னும் நம்ம சயின்ஸ் வீடியோ அடுத்து வீடியோ கிளார் போல அடுத்தது வந்து டிசீஸ் நம்மளுக்கு என்ன நோய்கள் வருது இல்லையா நோய்கள் நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸில் ஸோ அது பார்க்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் முற்றிலும் அழிந்து போகக்கூடிய அபாய நிலையில் உள்ள விலங்குகள் அல்லது தாவரங்கள் அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் எனப்படுகிறது விரைவில் இவை புவியிலிருந்து நிரந்தரமாக மறையக்கூடிய நிலையில் இருக்குது அதுதான் அழியும் நிலையில் இந்தியாவில் மட்டும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு உயிரினங்களில் விரைவில் அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ளன என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு உயிரினங்கள் விரைவில் அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஏற்கனவே வந்திருக்கு அதாவது புலிகள் அதை வங்க புலி அதை கொடுத்து ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க இது அழியும் நிலையில் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்டாங்க எது வந்து அழியும் நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் இது பனிச்சிறுத்தை வங்க புலி ஆசிய சிங்கம் ஊதா தவளை மற்றும் இந்திய ராட்சத அணி முதலியனை இந்தியாவில் அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்குகள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் இந்தியாவில் அழியும் நிலையில் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்தியாவில் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறதா என்னென்னதுங்க பனிச்சிறுத்தை வங்கப்புலி ஆசிய சிங்கம் ஊதா தவளை மற்றும் இந்திய ராட்சத அணில் அதே போல குடைமரம் மலபார் லில்லி ரஃப்லேஷியா ரஃப்லேஷியா மலர் இந்திய மல்லோ மற்றும் முஸ்லி போன்ற தாவரங்களும் அழியும் நிலையில் இருக்கு தாவரங்களும் என்னென்ன தாவரம் சொல்லிட்டாங்க குடைமரம் மலபார் லில்லி ரஃப்லேஷியா மலர் இந்திய மல்லோ மற்றும் முஸ்லி போன்ற தாவரங்களும் அழியும் நிலையில இருக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க தாவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க செங்காந்தல் மலர் என்னதுங்க தமிழ்நாட்டின் தேஸ் தமிழகத்தின் மலர் செங்காந்தல் மலர் தமிழகத்தின் அடையாளங்கள் அந்த லிஸ்டில் வரும் தமிழகத்தின் அடையாளங்கள் அப்படின்னு போற்றப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னதுங்க தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க தமிழ்நாடு அரசனுடைய சின்னம் இது என்னதுங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரம் கோயில் கோபுரம் மொழி தமிழ் விலங்கு வந்து வரையாடு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சும்மா தேவையே இல்லை அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க எதுக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நம்ம பெஸ்ட்டு விலங்கு வரையாடு பறவை வந்து மரகத புறா மலர் செங்காந்தல் மலர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மரம் பனை மரம் பழம் பழம் பலா பண் தமிழ் தாய் வாழ்த்து விளையாட்டு சடுகுடு நடனம் பரதநாட்டியம் உயிரினங்கள் அழியும் நிலையில் இருப்பதற்கு காரணங்கள் என்னென்ன என்னன்னு பாருங்க ஒரு தாவரம் அல்லது விலங்கு அழியும் நிலையில் இருப்பதற்கு காரணங்கள் இது காரணம் கூட்டில் கேட்கலாம் அதனால் பார்த்துக்கோங்க அநேக விலங்குகளுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிடத்தை வாழக்கூடிய காடுகள் மனித தேவைகளுக்காக அளிக்கப்படுகின்றன அதிக எண்ணிக்கையிலான விலங்குகள் அவற்றின் கொம்பு தோல் பல் மற்றும் பிற விலைமதிப்பற்ற பொருள்களுக்காக வேட்டையாடப்படுகின்றன சமீப காலங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான விலங்குகள் நெகிழி குப்பையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன விலங்குகள் நெகிழி உணவு என்ன நினைத்து சாப்பிட இதனால இங்க பாருங்க இப்ப இது வந்து ஒரு முக்கியமான நியூஸா இருந்துச்சு கால்நடை மருத்துவர்கள் ஒரு பசுவின் வயிற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ நெகிழியை அகற்றியிருக்காங்க நீர் மாசுபாடு மற்றும் காற்று மாசுபாடு ஆகியவை விலங்குகளை பாதிக்கின்றன சில நேரங்களில் சில விலங்குகள் மனிதர்களால் 
அவற்றின் இயற்கை வாழிடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு கொண்டு வர செல்லப்படுகின்றன அவை அங்கு வாழ முடியாமல் அழிந்தும் விடுகின்றன பூச்சிகள் புழுக்கள் மற்றும் கலைச்செடிகளை அழிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படும் பூச்சி கொல்லி மருந்துகள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதிக்கின்றன இயற்கை பேரழிவுகளான வெள்ளம் புயல் மற்றும் தீ விபத்துக்களாலும் இவை அழிகின்றன அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாத்தல் இயற்கை மிகவும் அழகானது பலவிதமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் தான் நிறைந்திடும் ஆனால் அவை மனிதனின் வாழ்க்கை முறையால் இன்றும் அழியும் நிலையில் உள்ள இருக்கு அவற்றை பாதுகாக்க பாதுகாப்பு சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பாருங்க விலங்குகளை வேட்டையாடுவதும் கொள்வதும் தடை செய்யப்பட வேண்டும் சுற்றுச்சூழலை நாம் மாசுபடுத்தக்கூடாது நெகிழி பொருட்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து கொண்டு அவற்றின் மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் நாம் அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்குகளை பாதுகாக்கலாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொருட்களை வாங்கி உபயோகிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் மற்றும் வேதி பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும் அந்தந்த இடங்களுக்குரிய மரங்களை வளர்ப்பது அங்குள்ள விலங்குகளுக்கு உணவாக அமையும் ஸோ மரங்கள் முக்கியமாக பாருங்க தேவையில்லாத மரங்கள் அப்படின்னு வளர்க்கறத விட பழ பழம் தரக்கூடிய மரங்கள் விலங்குகளுக்கு தேவையான அதுக்கு உணவுக்கு தேவையான அந்த மாதிரியான மரங்கள் இதெல்லாம் வளர்க்கறது மூலமாக அந்த விலங்குகள் அந்த இடத்துலையே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் வங்கப்புலி வங்கப்புலிகளை காப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒன்றை உருவாக்க வரைவு கொண்டு வரப்பட்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இத்திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி நானூறாக இருந்த புலிகளின் எண்ணிக்கை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நான் ஏற்கனவே நம்மளோட வீடியோவில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் இது இந்த கவுண்டிங் சொல்லியிருக்கிறோம் இது பார்த்துக்கோங்க இப்போ புலிகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இது ஒரு ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சிவப்பு விவர புத்தகம் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க சிவப்பு விவர புத்தகம் என்பது அழியும் நிலையில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்து விவரங்கள் அடங்கிய புத்தகம் தான் சிவப்பு விவர புத்தகம் இந்த புத்தகம் முற்றிலும் அழியும் நிலையில் இருக்கிற விலங்குகளை குறிக்க கண்டறிந்து அவற்றை பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்டது இப்புத்தகமானது பன்னாட்டு இயற்கை அமை பாதுகாப்பு சங்கம் ஐயுசிஎன் என்ற அமைப்பின் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த அமைப்பானது இயற்கையை பாதுகாக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது இப்புத்தகத்தில் உள்ள தகவல்கள் வண்ண குறியீடுகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளன ரெட் டேட்டா புக் பாருங்க கருப்பு கருப்புல இருந்தால் அழித்த நிலை உறுதியானது அப்படின்னு அர்த்தமா சிவப்புல இருந்தால் அழியும் நிலையில் உள்ளது அப்படின்றாங்க வெள்ளை அருகிய நிலையில் இருக்கு அருகிய அதாவது அழியக்கூடிய நிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பச்சைனா முன்பு அழியும் நிலையில் இருந்தது தற்போது அதிகரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது அப்படிங்கிறது கிரீன் இது பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெட் டேட்டா புக்கு என்னெல்லாம் அந்த இதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சிவப்பு விவர புத்தகத்தின் பயன்கள் இது ஒரு இடத்துல உள்ள குறிப்பிட்ட இனங்களின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிட உதவுகிறது இப்புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்கள் உலக அளவில் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் எந்த இனம் அழியும் அபாயத்தில் உள்ளது என்பது இந்த புத்தகத்தில் உள்ள விவரங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்காக நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து வழிமுறைகளையும் இந்த புத்தகம் வழங்குகிறது இந்தியாவின் சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ள விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பாதுகாப்பு நிலை குறித்த தகவல்களை கொண்டுள்ளது இந்திய விலங்கியல் மதிப்பாய்வு மற்றும் இந்திய தாவரவியல் மதிப்பாய்வு ஆகிய இரு அமைப்புகளின் மதிப்பீடுகள் இந்த புத்தகத்திற்கு தேவையான புள்ளி விவரங்களை தருகிறது விலங்குகளை பாதுகாத்தல் ஸோ இது நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இதை பாருங்க இந்தியாவில் எழுபத்தி மூன்று தேசிய பூங்காக்களும் நானூற்றி பதினாறு வனவிலங்குகள் சரணாலயம் இருக்குது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க எழுபத்தி மூன்று தேசிய பூங்காக்கள் நானூற்றி பதினாறு வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் தேசிய பூங்காக்கள் தேசிய பூங்கா என்பது வன உயிரிகளின் நலனை பேணுவதற்காக பாதுகாப்பிக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு இந்த பகுதியில் பல்வேறு தேவைகளுக்காக காடுகளை பயன்படுத்துதல் கால்நடை வளர்ப்பு பயிர் மற்றும் பயிரிடுதல் போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி கிடையாது மேலும் இந்த நிலப்பகுதியில் தனிநபர் எவரும் தனது உடைமையாக்கி கொள்ள முடியாது தேசிய பூங்காக்களின் பரப்பளவு இந்த இந்த தேசிய பூங்காக்களின் பரப்பளவு நூறு முதல் ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் வரை இருக்கும் தேசிய பூங்காக்களின் பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்குங்க நூறு டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்காவானது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள நைனிடால் என்னும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ளது புலிகளே இங்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் இது மான் சிறுத்தை இதெல்லாம் இது நம்மளுக்கு முக்கியமானது இங்கே என்ன அதிகமாக இருக்குது 
புலிகள் ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா இங்கே இருக்குது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் நைன்டி நாள் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இங்கே புலிகள் அதிகமாக இருக்குது மற்ற விலங்குகளும் இந்த மாதிரி ம இதுவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் காசிராங்க தேசிய பூங்கா வனவிலங்குகளான காண்டா மிருகம் புலி யானை காட்டெருமை மற்றும் கடமான ஆகியவை இங்கே அது இங்கே காணப்படுகிறது இந்த புழுங்கு பூங்காவில் கரடி சிறுத்தை மற்றும் அநேக வகை உள்நாட்டு மற்றும் வலசை போகும் பறவைகள் காணப்படுகின்றன வலசை போகும்னா உங்களுக்கே தெரியும் இடம்பெயர்வது தான் இப்பூங்கா ஒற்றை கொம்பு காட்டம் காண்டா மிருகங்களுக்கு பெயர் பெற்றது ஸோ ஒற்றை கொம்பு காண்டா மிருகங்களுக்கு பெயர் பெற்றது எதுங்க காசிராங்கோ தேசிய பூங்கா கிருவன தேசிய பூங்கா இது குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்குது இங்கே ஆசிய சிங்கங்களே அவற்றின் இயற்கை வாழிடத்திலேயே காணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இது மட்டும் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பானது காசிராங்கோ பூங்காவை வனவியல் பாரம்பரிய களமாக பிரக பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது ஓகே காசிராங்கோ பூங்காவை யுனெஸ்கோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு யுனெஸ்கோ இதை வந்து பாரம்பரிய களமாக வனவியல் பாரம்பரிய களமாக பிரகடனப்படுத்தியிருக்கு சுந்தர்பன் தேசிய பூங்கா மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுந்தர்பன் தேசிய மேற்கு சுந்தர்பன் தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குங்க மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கு இது புலிகள் காப்பகமாகவும் கங்கை நதியின் டெல்டா பகுதியில் அமைந்துள்ள உயிர்கோள காப்பகமாகவும் அமைந்திருக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான உள்நாட்டு மற்றும் வளசி போகும் பறவைகளும் இங்கே காணப்படுகிறது ஸோ என்னென்னன்னு ப விலங்குகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னதுங்க கங்கை நதியின் டெல்டா பகுதியில் இது உயிர்கோளா காப்பகமாகவும் இருக்குது இது புலிகளின் காப்பகமாகவும் இருக்குது சுந்தர்பன் கண்கா தேசிய பூங்கா மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அமைந்துள்ள கண் மத்திய பிரதேச மாநிலம் கண்கா எங்கே இருக்குங்க மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது செயல்படுகிறது பெரியார் தேசிய பூங்கா கேரளாவில் உள்ள தேக்கடியில் இருக்கு பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் இங்கு காணப்படுகிறது அவற்றுள் கம்பீரமான யானைகள் ராஜரீகமா ராஜரீகமான புலிகள் மற்றும் மீன்கள் பறவைகள் இங்கு காணப்படுகிறது கிண்டி தேசிய பூங்கா இது இந்த பூங்காவானது சென்னையின் மையப்பகுதியில் இருக்கு இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு அவ்வளோ தேவை கிடையாது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எந்த இடம் பிளேஸ் பார்த்துக்கோங்க பூங்காவின் பெயர் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா தேசிய பூங்கா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்திரா காந்தி தேசிய பூங்கா கோயமுத்தூர் முதுமலை தேசிய பூங்கா நீலகிரி முக்கூர்த்தி தேசிய பூங்கா இதுவும் நீலகிரியில் தான் இருக்கு வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் சரணாலயம் என்பது விலங்குகளின் பாதுகாக்க பாதுகாப்புக்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி ஆகும் மரம் வெட்டுதல் காடு சார்ந்த பொருட்களை சேகரித்தல் தனிநபர் உரிமை கோரும் கோருதல் போன்றவற்றிற்கு இங்கு அனுமதி உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தனிநபர் உரிமை கோருதல் போன்றவற்றிற்கு அனுமதி உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே அனுமதி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு தேசிய பூங்காக்களுக்கு ஆனால் இதுக்கு வந்து சரணாலயங்களுக்கு வந்து அனுமதி உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தனிநபர் உரிமை கோருதலுக்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் இந்த இது சரணாலயங்களுக்கு அனுமதி உண்டு களக்காடு வனவிலங்குகள் சரணாலயம் இந்த சரணாலயம் புலிகளுக்கு பெயர் பெற்றது சிங்கம் சிங்கவால் குரங்கு நீலகிரி வந்து இதெல்லாம் இருக்கு நிறைய விலங்குகள் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குன்ட்டு களக்காடு வனவிலங்குகள் சரணாலயம் இது எதுக்கு பெயர் பெற்றதுங்க புலிகளுக்கு பெயர் பெற்றது தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசிய புகாக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் குறித்து பட்டியல் இது அவங்களுக்கு இது சொல்லியிருக்காங்க ஓகே முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் இந்த சரணாலய சரணாலயம் ஊட்டியில் இருக்கு யானை சவ்வாரி இங்கும் மிகவும் புகழ்பெற்றதாம் முதுமலை வனங்கு வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் யானை சவ்வாரி புகழ்பெற்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஊட்டியில் இருக்கு முதுமலை வனங்கு வனவிலங்கு முண்டந்துறை வனவிலங்குகள் சரணாலயம் இது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கு இங்கு காணப்படும் முக்கிய விலங்கு புலி முண்டந்துறை திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் ஆனைமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் இது இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது இங்கே வந்து சென்னாய் காட்டுநாய் மற்றும் ராட்சச அணில் ஆகியவை இங்கு உள்ளன நம்மளுக்கு அழியும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய விலங்குல இதுவும் ஒன்றா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதில் ஸோ அதுவும் இங்கே காணப்படுகிறது ஆனைமலை வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இது இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இன்னொரு பேர் வேடந்தாங்கல் பர இது வந்து தமிழ்நாட்டின் மிக பழமையான சரணாலயம் எதுங்க வேடந்தாங்கல் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது இங்கு வந்து கரண்டி வாயின் நத்தை கொத் 
கொத்தினாரை மற்றும் பெலிகான் போன்ற அநேக வளர்ச்சி பறவைகள் இங்கு காணப்படுகிறது சரணாலயத்தின் பெயர் மாவட்டம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க மேகமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் தேனி மாவட்டத்தில் வண்டலூர் வனவிலங்கு சரணாலயம் சென்னையில் களக்காடு வனவிலங்குகள் சரணாலயம் திருநெல்வேலி சாம்பல் நிற மலை அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கு இது ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க சாம்பல் நிற மலை அணி மலை அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது சரணாலயங்களின் பயன்கள் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இது பார்த்துக்கோங்க கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயம் நாகப்பட்டினம் கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் நாகப்பட்டினம் வல்லநாடு வெண் வெளிமான் காப்பகம் வல்லநாடு வெளிமான் காப்பகம் தூத்துக்குடி விராலிமலை பறவைகள் சரணாலயம் திருச்சியில் இருக்கு சாம்பல் நிற மலை அணில் பறவைகள் சரணாலயம் விருதுநகரில் இருக்கு இது பாருங்க விலங்குகள் வதை செய்வது என்பது அவற்றை கண்ணி வைத்து பிடித்தல் அடைத்து வைத்தல் விஷம் வைத்து கொள்ளுதல் போன்ற செயல்களை உள்ளடக்கியது விலங்கு வதை அப்படிங்கிறது அவர் பிடிக்கிறது கொள்றது எல்லாமே அடைச்சு வைக்கிறது எல்லாமே விலங்குகளின் ஆரோக்கியம் பாதுகாப்பு மற்றும் மனநிலை போன்றவற்றிற்கு பாதுகாக்கக்கூடிய பல அமைப்புகள் இருக்கு இவற்றுள் துன்புறும் விலங்குகளை காக்கும் குழுக்கள் மற்றும் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளை காக்கும் குழுக்கள் உண்டு இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் மற்றும் தேசிய விலங்குகள் நல நிறுவனம் ஆகியவை விலங்குகளின் நலனுக்காக செயல்படும் அரசாங்க அமைப்புகள் விலங்குகளின் நலனுக்காக செயல்படும் அரசாங்க அமைப்புகள் என்னதுங்க இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம் தேசிய விலங்குகள் நல நிறுவனம் இது ரெண்டு தான் சில தனியார் விலங்கு விலங்கு நல அமைப்புகளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நில சிலுவை சங்கம் ரொம்ப முக்கியமானது நில சிலுவை சங்கம் சாரி சாரி நீல சிலுவை சங்கம் நீல சிலுவை சங்கம் என்பது இங்கிலாந்து நாட்டில் அமைந்துள்ள விலங்குகளின் நலனிற்காக பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு நீல சிலுவை சங்கம் பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு செல்ல பிராணியும் ஆரோக்கிய வாழ்வை மகிழ்ச்சியான இல்லத்தில் அனு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தங்களின் செல்ல பிராணிகளுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நபர்களுக்கு இது உதவுகிறது புறக்கணிக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கு ஒரு இல்லம் கண்டுபிடித்து கொடுப்பது விலங்குகளை வைத்திருப்போருக்கு பொறுப்புணர்வு கற்றுக் கொடுப்பது ஆகியவை பணிகளை இந்த அமைப்பு செய்கிறது இந்தியாவில் நீல சிலுவை சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் சென்னை சென்னையில் துவங்கப்பட்டுச்சு இது வந்து இங்கிலாந்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல துவங்கப்பட்டுச்சு இந்தியாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தொடங்கப்பட்டுச்சு இதுல கிண்டியில இருக்கு இதனுடைய தலைமை மருத்துவ மருத்துவமனை இந்தியாவின் நீலச்சிலுவை சங்கம் சென்னையை சேர்ந்த கேப்டன் பி சுந்தரம் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது இவர் இந்திய விமானியும் விலங்குகள் நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டு அதில் ஈடுபட்டு ஈடுபாட்டோடு பணிந்து பணிபுரிந்தவரும் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சென்னையில் நீல சிலுவை சங்கம் இது ஆரம்பித்தது யாருங்க கேப்டன் வி சுந்தரம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு இது பார்த்துக்கோங்க ஒரு வேலைக்கார தேனி ஒரு பவுண்ட் தேன் சேகரிக்க தொண்ணூறாயிரம் மைல் அதாவது பூமியை மூன்று முறை சுற்றி வரணுமா தேனீக்கள் மணிக்கு ஆறு மைல் வேகத்தில் ஒரு நாளைக்கு பதினைந்து மைல்கள் பறக்க பறக்கக்கூடியவை இதெல்லாம் கேட்கலாமான்னு பார்த்துறாதீங்க உயிரிகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதில் கேட்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்